Yo, David Prieto está en el barrio, estamos en la 15 acá. Estoy con la guarufa y dímelo rapeando pa. Estamos metiéndole duro sin instrumental. Ya tú sabes, la gonorrea, racatatata. Álvaro. <risa> y va y sigue David Prieto ahí, va pim, 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 poquito a poquito. Y ya verán que voy a ser una superestrella. No, no, ya lo eres, ya lo eres. Pero háblame la chica, cuando tú estás en los conciertos, no se te tiran a quererte besado, te han tirado una pantaleta. ¡Eh, David! Pues por el momento lo de, lo de la ropa interior, nada, pero, pero obviamente yo creo que sí, pero uno tiene que como que separar que estás trabajando, estás en la música y las mujeres después. ¿Cómo hace esta temática? Si tú tuvieras que enamorarte, ¿cómo tú lo haces para cortejar a una chica? Yo creería que... Bueno, lo que primero hay que hacer es hablar por redes sociales, ¿no? ¿Y si no hubieran redes sociales? Uh, esa fuera difícil, fuerte. Pero yo creería que... No sé, la invito a comer, a salir a tomar algo. Tres, dos, uno. Dímelo rapeando. Hey, hola, ¿qué tal, mi gente? Llegó la hora, esto es Dímelo Rapeando. Recuerden que somos los mejores haciendo lo que hacemos y los mejores entrevistamos a los mejores. Con nosotros, David Prieto y XA La Guarufa. Creo que, David. Papi, gracias por la invitación. Estamos aquí en el barrio, eh, la 15. Y, bueno, muy chimba estar acá con ustedes compartiendo y, ya saben, desde Colombia venimos. Y que quede claro que estamos acá en República Dominicana, ¿eh? Estamos aquí en RD, estamos grabando el video de Peluche. Eh, bien chimba, estuve acá con Dímelo rapeando, estamos aquí en el barrio y full la vibra, chimba, chimba. Eh, mi gente, aquí vemos a David Prieto en una colaboración junto a la Guarufa, que ahora mismo lo va a saludar, saludame al público Guarufa. El público sabe que David vino a verme a mí porque yo, estoy, yo soy colombiano, ya mira, selección Colombia, colombiano, colombiano. <risa> ok, eh, vamos a conversar un poco con David. Eh, David, háblame tu estadía aquí en República Dominicana. Bueno, fueron cuatro días, eh, de verdad, con la energía al máximo. Es la segunda vez que visitamos República Dominicana. Eh, la nota en high, todo súper chévere y, y de verdad que me siento en casa. La gente acá hace que el país sea hermoso. Okay. ¿Qué te parece si hablamos un poco de, de tus inicios en la música? Eh, sí, empezamos en el 2012, pues seguimos dándole. Ya son nueve años, diez de carrera, entonces hemos hecho todo el proceso, el paso a paso que todo artista necesita, sí o sí para ser grande y estamos en eso. Ok, pero yo quiero empaparme un poquito más en tu historia. ¿Cómo tú empezaste en la música? ¿Qué fue lo que te inspiró a tú empezar en el, en el arte del género urbano? Bueno, esa época estaba Ari Yankee, eh, me gustaba mucho lo que era Don Chesina, todas, todas esas influencias. <risa> eh, bueno, acá de, de, en, ya para el mercado americano Lil Wayne, y, y bueno, me encanta todo lo que es el mundo urbano, entonces desde pequeñito siempre he estado empapado del tema. Ok, y mira qué bueno que... El, el reggae panameño también, que de ahí fue que empezó bien, la bien, mezcla perfecto. jamaiquina. Perfecto. Y qué bien que tú me dices que tu inspiración fueron eh, como leyendas así como Don Chesina, que voy a invitar a las la personas que están viendo esta entrevista, que busquen la entrevista de Don Chesina, que él habló bastante de su historia para que ustedes vean cómo él empezó y que esos inicios trajeron talento como David Prieto aquí al género urbano, música latina. Eh, sígueme hablando. Nosotros hicimos un tema con Don Chesina, cuando eso existían las páginas como Flat Hat, todo eso, y que pirateaban los, 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 los discos, no tenía que descargarlo y salía con virus. Eh, nosotros hacemos, hicimos un tema con Don Chesina que para mí fue un orgullo. Y, y nada, eh, mi máximo respeto para todas las leyendas del reggaetón, que es la cuna de, de, de los artistas nuevos. Ok, háblame de, de ese featuring de Don Chesina. ¿Ustedes hicieron contacto con Don Chesina? ¿Se trancaron en un, en un estudio? ¿O cómo fue ese, ese, ese tema? Bueno, él está en Estados Unidos, le, envió, le enviamos el tema y él envió voz y todo se hizo desde Estados Unidos a Colombia y salió bien, 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 bien bacano. ¿Y qué género lo hicieron? Era un reggaetón romántico, creo que, que sí, era un reggaetón romántico, por ahí debe estar, pero fue, fue una experiencia bien bonita grabar con Don Chesina. Bien, bien. Entonces, eh, la acogida del público eh, a nivel musical, ¿cómo es la aceptación de, del público allá en Colombia? Bueno, sabes que... Que todo es un proceso, ¿no? Paso a paso. Los artistas ahorita más grandes son colombianos, entonces creo que Colombia está en, en su mejor momento y tenemos que apoyarnos entre todos los colombianos para seguir sacando buena música. 
vengan para RD, para Puerto Rico, unámonos con todos y, y hagamos buena música. Acá estoy haciendo Dembow. Sí. Para los colombianos que no saben Dembow es un reggaetón, pero un, bastante rápido, como para darle ahí un contexto. Y estamos acá en el barrio y, y bacano, bacano, chimba. Bien. Eh, la canción tuya que más hizo eh, escala ya en Colombia, o sea, la que te dio a conocer, ¿cuál fue? Eh, yo quisiera que estuvo en radio bastante tiempo, en Spotify creo que tiene ya medio millón. Wow. Eh, y fue una experiencia bien, bien bonita y bueno, aquí para allá todos los, todos los temas que lanzamos, gracias a Dios nos va muy bien en Spotify, pueden chequearlos. Y ese es bonito el proceso de, de la música. Ahí y superarse uno mismo, ¿no? no estar que pendiente al uno, que al otro, al otro, sino la competencia es contigo mismo, entonces los invito a todos los artistas que se superen en cada canción, ellos mismos. O sea, sí, en cada canción que tú haces, tú tratas de hacer las cosas mejores y superando el tema anterior. Claro, más calidad, más ganas, intentar también, ¿cómo te digo? Grabamos una cumbia en Argentina, eh, grabamos música africana con gente de Tanzania Yo no me limito, o sea, acá estoy en República Dominicana haciendo Dembow Que no es mi género, pero va a salir bien, bien dura Wow, Tanzania, ¿tú has ido a Tanzania? Él, él es de Tanzania ¿Cómo? <risa> <risa> Porque yo parezco un monito y una vaina Así no, David, estás tranquilo <risa> no. Ay, mi gente, qué checha, habla de barufa no, la vaina es que David, en verdad, David, yo me siento más que orgulloso de que usted vino aquí a RD a ver loco, porque el loco es suyo. David me regaló esta vainita que es de la oh, selección de Colombia. Eh, ¿Cómo te explico? Yo soy la guarufa, la, la guarufa está pegada en Colombia feo, gracias a David, porque David fue el que me abrió la puerta durísimo. Pero ya no, la emoción es tan fuerte que no sé ni qué decir, porque en verdad la vaina está prendida y el fuego es emocionante y hay mucha vibra y la vaina está bien, dímelo rapeando la vaina. Pero hablando, hablando de featuring, y estamos hablando de la historia de David en, en Colombia, ¿cómo fue el encuentro de ustedes? ¿Cómo se conocieron? ¿Cuál me lo cuenta primero? Lo de, ah, yo Él se sabe toda la sí, historia. Pasa, sí. pasa. Lo, lo que pasó fue... Espérate, espérate. ¿Cómo empezó la relación de ustedes? <risa> Le voy a explicar feo. Le voy a explicar feo. El loco, tú sabes que en RD, la bacanería y la sinceridad están en RD, en verdad. No hay, no hay mucho secreto ni nada. Eh, entramos en cuarentena. Después de la cuarentena, la guarufa está chochado, por la guarufa lo que está quillado. Escúchame, graba para que goce, después de para que goce lo que está quillado, es quillado, el loco está quillado, es. Sí. Después dice, mierda, hay que tirar a todos los locos los países para ver si vienen a buscar uno. Y digo yo, espérate. Y me pongo a revisar y veo al loco caminando por las redes, porque tú sabes que las redes te aparecen vainas de loco. Y digo yo, David, el loco mío. Y yo le tiro, ¿qué es lo que es, manito? Te viene en redes en estos días. ¿Qué es lo que? Estoy prendido. ¿Qué es lo que vamos a hacer algo? Pero que el bobo que yo estoy quillado porque él me respondió como el me y pico. <risa> él me responde el me... No, no. Pero hay que recalcar que son muchos mensajes, gracias a Dios, que nosotros recibimos. O sea, siempre está muy activa mis redes sociales. Pero encontré esta magnífica persona y, y hoy se ha vuelto ya una amistad. Entonces, increíble. <risa> pero, pero, está eh, bien, me... Al mes y pico, pero después del mes y pico, el loco lo que me dice, mándame algo, ¿y qué es lo que donde? República Dominicana, mi hermano, está el dembow y la vaina. Y me dice él, mándame, yo le mando un tema que se llama El Bote. A él le gustó y él, ¿qué es lo que? Pero rechazó la vuelta y después me dice, vamos a hacer algo nuevo. Y voy donde ya el del Saoco, Jay, estoy desesperado, tengo un loco de Colombia que está prendido y quiere grabar con el loco. Y me dice, es verdad. Uf, alma la pita de una vez, uy, yo, yo tengo la con él, pa' mandarla de Cali, yo tengo la con él, pa' mandarla de Cali, manteca, manteca. Le mando eso al loco, tú sabes, escribió de ahí mismo. Y el loco lo que me dice, dile tú lo que dijiste ahí mismo, mismo. Vamos a montar de una, de una, de una, me puse, me metí al estudio y no duré ni 10 minutos grabando mi parte, se la mandé a la guarufa y eso salió como a los 15 días para la calle. Bien, bien, perfecto. Entonces, sigamos con David. Eh, ¿Qué tiempo tú tienes en el arte musical ya de cuando empezaste? ¿Cuántos años hace? Como unos nueve años, yo creo. Nueve, nueve años. años. Nueve años dándole. Nueve años, exacto. Nueve años. ¿Y cuántas composiciones conta tu álbum? Eh, solamente hemos lanzado un EP que se llamó Sacrifice, que tiene ya el millón. Entre las cinco canciones logramos el millón. ¿El EP fueron de cinco canciones? Sí, y ya tiene cuenta con un millón de streams. Ahorita venimos con el nuevo álbum que es MBV, MBB, que significa me vale verga. Oh. Entonces por eso ahí viene reggaetón, viene dembow, viene pilita, viene hasta merengue. Entonces por eso que venga lo que sea ahí en ese, en ese álbum. Ok, ¿y tú sabías que el merengue también es nativo de acá? 
O mega el fuerte. <risa> ah, pero sabe el arte, sí. Sea, no, yo acá sé todo, todo lo de acá me lo sé. Ok. Lo chatero de lo chatero tuyo. El bat. El chaval, eh, ¿dónde están esos amigos que a mí me decían? <risa> el tipo de bachatero y de todo. ¿Y en qué género musical te sientes más cómodo? Papi, el reggaetón es lo mío, pero donde me deje un espacio lo rompemos. Sin duda alguna. Bien, perfecto. Y hablemos del amoroso. ¿Tienes novia? No, ahorita estoy solito, acá buscando una dominicana. ¿Te gustaría tener una dominicana? Pero que no sea chapeadora. Que no sea chapeadora. ¿Tú, ¿tú sabes del concepto chapeadora? Eh, yo eso, creo que... Esa es la guarufa que te digo. Yo, 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 yo le puedo pedir un sí porque él no sabe. Él no sabe. Él no sabe, lo es una chapeadora. Pero que él de una vez dijo que él quiere una dominicana, pero que no la quiere chapeadora. Yo creo que hay chapeado, chapeadora en todo el mundo. No. En, sí, en, sí. No, no, dame, explícale. En RD, la chapeadora está aquí, pero si tú vienes organizado de, de mente, chapeadora no existe. Pero si tú vienes de ese organizado y organizado de los bolsillos y te ve una chapeadora fácilmente, no, pues llego, te con... llego gordo de rey y salgo flaquito así chupado. De, de, me dejan sin nada, bro. Te, tú, lo, tú lo dices por como Jairín ha dejado a Noel. Lo tiene, lo tiene seco, lo tiene seco. El rey, rey. <risa> David, ¿tú rapeas? Sí, papi. Bueno, ayer, ayer estamos en el estudio, hicimos sí. un freestyle ahí bien chimba. Y si quieres te lo, te lo, te lo envío. Yo quiero, que, yo quiero que tú me montes un, un verso aquí para que los chicos te vean rapeando. Ponme un, ponme un ¿Cómo, ¿Cómo es un, un rap colombiano? Dale a capela. Ah, viene un B, viene un B, mi gente. Estamos aquí en el barrio, República Dominicana. Eh, los muchachos están grabando un featuring, un tema ahí. ¿Cómo es que se llama el tema, Guarufa? Vaina peluche. No es copiando a Roche ni nada, porque el tema está grabado hace tiempo. Lo que pasa fue que se guardó porque él soltó. Y David se montó y la chipa y fue un bobo. Y dijo, hay que grabarlo y hay que hacerlo porque están los tigres que en verde en el tema. La chipa es mío, desgraciado, de, de Gualey. La banda está prendida en Gualey y ya, y estamos bien. Ok, y no piensan por lo menos cambiar el nombre. No, porque nosotros estamos orgánicos, nosotros, eso fue orgánico. Es que no le podemos cambiar el nombre, algo que se creó en el momento. Si le cambiamos el nombre, vamos a sonar zurdo, ¿tú me entiendes? Vamos a crear el nombre orgánico, ¿tú entiendes? Si le ponemos digo, un nombre de que estoy dispuesto a gastar, porque el tema dice dispuesto a gastar, no, no estamos en nada, pero suena zurdo, pero es peluche porque fue orgánico. Ok, ok. Ahora sí, el hombre se me preparó para tirar un verso aquí, bien picantísimo. Vamos a ver qué él dice. Vamos a ver. Ya, ya, dale, ese micrófono es tuyo. Dice. Estamos activos, mi gente. Esto en vivo. Estamos ready ahí. Estamos en el barrio, aquel internet lento, ¿no? Sí. Dale a capela, que así que prende. Yo, I'm ready, ok. Yo, David Prieto está en el barrio, estamos en la 15 acá, estoy con la guarufa y dímelo rapeando pa. Estamos metiéndole duro sin instrumental, ya tú sabes, la gonorrea, racatatata, pa. Bárbaro. <risa> ah, no, pero tírale, tírame algo ahí, guarufa. Ay, Dios mío. Me voy para Colombia ahora. Sí, sí, sí. Oye, yo estoy con David Prieto en el dique, tripeándome en la calle 15, con dímelo rapeando, que lo que sí, no, para Colombia y para pa RD, con un par de mujeres que están como, eh, en Colombia sí se ven bien, las mujeres están Tokio, Tokio, porque lamentablemente están obvio bien, sí, las mujeres son todas, todas tan buenas con yaboa, sí, porque eso era lo que comían, <risa> eso era lo que comían con los chamaquitos, yaboa con tutti, los hallanos buenos, en Colombia están así las mujeres, yaboa con tutti. <risa> Ay, mi madre, mi gente. Estos tigres están a toa. Ay, mi madre. Maldito código. Dame decirlo de nuevo. Ya boba con tú, y están las mujeres en Colombia. Bueno. Vamos a ver. David, las inspiraciones tuyas, cuando tú vas a escribir un tema, ¿cómo tú te inspiras? Vivencias del pasado, amigos también que le han sucedido cosas. Eh, la idea de mi productor también, entonces yo escucho de todos lados para poder, para, para poder después coger bien la, la, la idea. 
la idea. Ok, eh, no, no bebe, no fuma, no te gusta trancarte en un cuarto, no, a sola, a grabar. A, agüita, agüita, agüita y la mente en, aquí para pa poder sacar las ideas bien. Nada okay. de alcohol, nada de droga, nada. Tranquilo. ¿Y, y las fiestas, los, los paris allá en Colombia? Bien, ahorita vamos para Colombia, tenemos pari en Neiva, tenemos pari en Cundinamarca, tenemos otro pari en unas fiestas patronales... Eh, después de ahí salimos para Estados Unidos, Los Ángeles, otro show que tenemos. Y bueno, ahí se iba David Prieto, ahí va pim, 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 poquito a poquito y ya verán que voy a ser una superestrella. No, no, ya lo eres, ya lo eres. Pero háblame de la chica, cuando tú estás en los conciertos, no se te tiran a quererte besado, te han tirado una pantaleta. ¡Eh, David! Pues por el momento lo de, lo de la ropa interior, nada, pero, pero obviamente yo creo que sí, pero uno tiene que como que separar que estás trabajando, está en la música y las mujeres después. Y, o sea, yo creo que es una balanza. O, o, o vas por este lado o vas por este lado. Hay que ir enfocado en que la música, la música, la música, porque hay mucha distracción en el camino. Ajá. Mujer, alcohol, droga, tal. No, tú tienes que ir pff, derecho para poderlo lograr. Okay. Ay, Guarufa, te quiere quemar. David Prieto, esta va para usted. Suelta, suelta el micrófono. David, David. Ayer, usted, usted, Ay. se estaba haciendo una trenza. <risa> ¿Se acuerdó, eh? Había una morenita, una morenita. Que le, oye, que le estaba haciendo la trenza a usted y la morenita estaba en usted, que usted lo vio en usted. Oh. Mándale un mensaje a la morenita, que usted le dice a la morenita, a ver qué es lo que es. Eh, que, que es la mejor en trenza, la peladita es buena haciendo trenzas. Sí. Mejor 10 de 10. Y... Nada, que la buena y que gracias por hacerme las trenzas. Muy buena gente la peladita. Sí. Está bien. Vuelta, ya, no, 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 no. Ya eso es lo laboral. ¿Tú me entiendes? Ah. Pero no estamos en lo laboral. Estamos en lo vaina romance. Una vaina de que, que tú... La morenita, una vaina. Porque la morenita estaba en eso. Dígale algo a la morenita. Dile algo en, en algo romántico. O vamos a ponerlo así. Algo romántico para, para la chica, sí. Si tú tuvieras que enamorarte, vamos a hacer esta temática. Si tú tuvieras que enamorarte, ¿cómo tú lo haces para cortejar a una chica? Yo creería que... Bueno, lo que primero hay que hacer es hablar por redes sociales, ¿no? ¿Y si no hubieran redes sociales? Uh, esa fuera difícil, fuerte. Pero yo creería que... No sé, la invito a comer, a salir a tomar algo. Que cuente un poco de, 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 de su pasado, de su vida de ahora, sus planes a futuro y... Y ahí, da, ahí ves si enganchas o no enganchas con la persona, con la vibra. Y ahí para adelante lo que se dé. Estamos ready. No, pero yo, yo quiero como algo, al, algo más, más como más, más tú, no tan preparado. Yo quiero como que, un ejemplo, tú estás en el barrio y hay una chica que te gusta en el barrio, porque te vamos a calificar en las redes, queremos calificarte uno de diez. Y yo creo que las chicas comenten. ¿Cómo tú la enamorarías? Vamos a empezar con la guarufa, a ver. ¿Cómo tú enamoras a una muchacha no en el existe, barrio? No existe el celular ni nada. ¿o? No, no existe el celular. No, olvídate del celular. Eh, la del, uno en el barrio. ¿Te gusta una chica de, de allá mismo, del lugar donde tú eres? De tu sector. ¿Cómo tú la enamorarías? Vamos a empezar con guarufa, a ver. Vamos a ver. Pero empiezo... No, no, como tú la No, 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 no. No, no, no. Porque hay que hablar rulay sí, y sí. forma serio, porque hay que hablar como de la vaina. Porque si sí. te tiras por WhatsApp o por DM, ¿cómo es? No existe no, no Rulay. Ay. Viene la tipa y aparece por ahí. Viene el loco y se le pega. ¿Qué es lo que, mami? ¿Qué es lo que tú dices? ¿Cómo así? Sí, porque tú estás mirando mucho. ¿Qué es lo que? No, ¿qué fue? Yo no puedo mirar. Tú puedes mirar, pero ponte lente, porque se te va a dañar la vista. ¿Cómo así? Claro, yo soy feísimo, se te va a dañar la vista. Y de ahí, ella va a coger piquete y te va a decir, ah, no, pero muchachos, yo lo que curo, yo le voy a decir, mami chula, yo te puedo echar tres o dos chistes más. Pero he trancado una cabaña, porque ya aquí es problema lo que da. ¿Cómo así? Sí, porque ahí saco el tigre atrás de ti y fácilmente tú me das un botellazo tú misma embalando a los tigres. Y me dice, ¿cómo embalando a los tigres? Claro, porque hay dos o tres tigres llamando a cerveza. Yo fui el de los chistes. Ah, no, es el payaso, hay que darle para que se vaya de primero. Pues hay que embalar a uno. Y cuando ven que a uno embala, escúchame, cuando ven que a uno lo embalan, dice, mira, es el héroe, es el que se va conmigo. ¿Tú me entiendes? Pero ya, esa es la vuelta. No, no, no. Yo, 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 no, yo no sé, mi gente, yo no sé cómo la guarufa tiene novia, pero así no es que se enamora no, una mujer. Le llega a decir eso en vamos, a ver, vamos a ver qué, qué dice David. No, en Colombia la hace una mujer y la mujer sale corriendo. O le echa gas pimienta en los ojos así. Un ejemplo, tú enamorando a una chica, no, ¿cómo sería? Si no, hay, el micrófono. Si, no, si no hay celular, si no, no hay redes no sociales, nada. Le digo, hey, me quedé sin llaves. Entonces, como que 
No, no, puedes esperar acá mientras llega el cerrajero o algo y nos quedamos ahí hablando un rato y, y que fluya. ¿Sí me entiendes? Como que hacer la conversación ahí a la vieja escuela, porque no hay ni celular ni, ni nada de eso, ¿no? Yo creo que así sí, sí funcionaría más. Porque si la ataca así, como que okay. se asusta. No, no, ellos están como muy rústicos. Esto es, dímelo rapeando, enamorando a una chica. Por, por, por lo menos, yo la veo en, en el colmado. Yo la veo, yo, le, yo la veo, la miro así. Wow, pero que si es, si es una blanquita, wow, pero qué, qué peluchito, qué chula, mami, tú te ves. Y esa ropa te queda bien linda. Diañe, pero tú sabes lo que me tiene loco mirándote. Y ella va a decir, ¿el qué? Y yo, esa boca tuya y esa mirada. Y cuando, ella se va a reír cuando tú le digas eso. Y que, diañe, qué boca más chula, qué sonrisa más, más bella. Dios, mami, tú, tú, tú eres un caramelito. Ya por ahí yo me la voy robando, pero que la guarufa entra muy, muy rústica. Y, y, y David me dice que, que la va a coger como de, de cerrajera para que le abra la puerta. Yo, yo, yo no, 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 no. Estos muchachos están flojos dímelo, a nivel de enamor. No, dímelo rapeando, en verdad le entró Copi. Él está bien en la zona colonial. Él está bien en la zona colonial. Allá es donde me estoy quedando y funciona. Está bien. Pero yo te voy a montar el dato. Eso de cerrajero no sirve porque ya todo el mundo tiene su llave al, al día. Sí. Todo el mundo tiene su llave al día. Manito, hey. y la vuelta no es esa. La vuelta es que está palomo tú con la mujer. La mujer le gusta la sadicada, es eh. ruling. Eso en Colombia que se usa. Y eso es viejo, de verdad. Eso lo tú dijiste, de que, que el cerrajero con la llave se perdió. De que el palomo. No, manito, güey. David, míreme a mí. La mujer le gusta la chucada. Patilla en un vaso oh. o en un pote de agua. Y rular por ahí. En Colombia no. Eh, ay, en Colombia es buena tranquilidad, no se puede hablar. No se puede calentar Colombia porque vamos para allá pronto. Colombia, nos vemos allá, no se puede calentar. No. Bueno, y nos vemos en una próxima entrevista para que la guarufa lo vean en Colombia y dímelo rapeando también en Colombia. Pronto. <risa> ay, ay, ay. Y, aparte de este tema, David, ¿qué otro tema viene para el público? Papi, en un álbum, como te dije, cinco o seis canciones estamos definiendo y, y voy a estar soltando yo creo que cada 15 días un tema para pa que pillen la vuelta ahí. Y va a estar duro, va a estar duro. Okay. ¿Estás trabajando con alguna compañía o solamente tú solo? Acá estamos con Jay, eh, el del Saoco. Oh, la vaina! Estamos con el mecánico. ¡El mecánico! ¡Mecánico! Estamos con el mecánico. Estamos con el mecánico, el productor más duro de RD, Jay, el del Saoco. Y... El tío Fra... El tío... El tío Pedro. El tío Pedro. La familia Rulay. La familia Rulay. La familia en RD, Colombia RD y Alemania. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta? ¿De qué wiki que nos falta nunca, coño? <risa> el tío Pedro de Alemania. Ya tú tío sabes, Pedro. Ya ¿Eso qué? Es? De verdad. Que yo pues, parcero, estamos aquí en República Dominicana. Que yo pues, aquí tenemos el otro parcero aquí. Yo pues estaba acá. Es un parcero muy garrón, papi. No, no, no mangue, güey. No mangue. Eh, Reyal en la cámara, mi gente. Ya ustedes saben, esto fue Dímelo sí, Rapeando. Chu, 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 chu. Quiero culo. Y al, que, y al que se me quedó, que lo busco en la nevera, que es tanto frío. frío. <risa> frío como la presidente. Ay, 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 cochale. Un solo joidero, mi gente. <risa> Tres, dos, uno. Dímelo rapeando.